it's good to be here. We're talking about apostles today. Apostles' uh, functions and uh, job description. Es bueno estar aquí. Estamos hoy hablando acerca de apóstoles, de sus funciones, de su descripción, sus características. Uh, qualifications and also some confusions. Sus cuáles son también sus requisitos y de algunas confusiones sobre el apostolado. But first we want to talk about the what is an apostle? What, what does the word mean? Pero primero queremos hablar sobre qué es un apóstol. In the scripture, the word apostle is translated someone who is sent. En la escritura encontramos que la palabra apóstol describe a alguien que es enviado. And, and that's a, an, an incomplete definition. There's so much more, isn't there? Y, y eso sería muy incompleto decir que solamente es eso. Hay mucha más definición. There, there's another Greek word to, which means to send, like if we send a child. Hay otra uh, palabra en griego que también bread, significa eh, enviar, pero se refiere más como enviar a un niño a comprar el pan. But the word uh, ap apostle to be sent means to be uh, commissioned or appointed. Pero la palabra eh, ser enviado que define al apóstol se refiere más bien a una comisión o, 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 a, o a realizar una labor especial. So, so it's a, um, a military general who is commissioned to go somewhere. Por ejemplo, podría ser un militar que es enviado a cumplir una misión. Because it's a Bible word, we think it's religious, but it's not. Y por estar en la Biblia, a veces creemos que la palabra apóstol es, es una palabra religiosa, pero no, esa palabra ya, ya era usada anteriormente. It's yeah, governmental, military. Durante, uh, eh, era usada en las áreas gubernamentales, en, en las áreas militares. The, the, the apostle was the ambassador, the military ambassador sent by the king to advance the kingdom. El apóstol era el, el militar y embajador que era enviado por un reino, era enviado por, por el rey para conquistar otro reino. So, so if, we, if we want to understand what an apostle is, we should ask somebody from the first century what, Así what an apostle que, is. Así que si queremos entender lo que es un apóstol, tendríamos que preguntarle a alguien del primer siglo que, que era un apóstol. So a person of the first century would take us to the shores of the Mediterranean Sea. Así que el, un apóstol, de, una, una persona del siglo primero nos llevaría a las costas del mar Mediterráneo. And he'd say, look at that person on the, on the military ship. Y nos diría, mira esa, ese hombre que está en ese barco militar. That's the apostle. Ese es un apóstol. So for us, that's like an admiral. Así que para nosotros sería como un almirante. And how, who are those other men on the ships with him? ¿Y quiénes son otros, esos hombres en el barco? There's con maybe él? one, two, three, four, five, six, ten ships. Habría tal vez tres, este, cuatro o diez barcos who, también. Who are the men um, that are steering the other ships? Que serían los otros que estarían manejando los otros barcos. Well, because they're with him, they also are apostles. Y como él están con, con, ellos están con él, también serían apóstoles. So they're an apostolic team, an apostolic company. Así que sería como un equipo apostólico. Una compañía If we take away the first apostle, uh, they are captains of their own ships. Si quitáramos al apóstol principal, ellos solamente serían capitanes de sus barcos. So they're advancing the kingdom, the cause of the king. Están avanzando, haciendo que el reino avance, eh, siguiendo la causa del rey. Uh, there are, there are, there have been apostles all throughout history. Ha habido apóstoles a través de toda la historia. Um, the Greeks and the Romans used the word apostle, but los griegos y los romanos usaron la palabra apóstol. But Spain did a lot of conquering throughout España the world. España también hizo mucha conquista. Uh, they were like the conquistadors. Era como los conquistadores. Uh, so Cortés. Cortés, por ejemplo. He was on a mission for the queen and el, the king. El enviado tenía una misión por, eh, de parte de la he reina. Had, he advanced the kingdom. He hizo avanzar el he reino. Took territory. Tomó territorio. And he established the culture of the kingdom. Y establo, estableció la cultura de su reino. That is also a responsibility of apostles. Esa es parte de la responsabilidad de un apóstol. I mean, some people say, oh, they brought, you know, Catholicism to us. Eh, y hay gente que dice, oh, trajeron el catolicismo but, but a nosotros. But Catholicism was the religion of the kingdom. Pero como era la religión del reino, and so a good apostle not only advances the kingdom, así que el apóstol no solamente hace avanza, avanzar el reino, the culture of the kingdom, sino que hace avanzar y establece la cultura del reino, 
lo que incluye la religión del rey. So the apostle has a large job. It's a big function. Así que el trabajo de un apóstol es un trabajo amplio, es una gran función. So how, what did an apostle do? ¿Qué es lo que un apóstol hace? Esa sería una buena pregunta. Uh, what is the hist the Roman history? Por ejemplo, la, ¿cuál es la historia romana de los apóstoles? We, we don't just need information, we need to ask the right question sometimes. No, no necesitamos solo información, sino hacer las preguntas correctas. So when we look at the scripture, we say, well, what do apostles do? Así que cuando leemos en la escritura, tenemos que mm -hmm. pensar, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? The apostles in the scripture did what all apostles did. Los apóstoles en la escritura hacían todo lo que hacían los demás apóstoles. They, they advanced the kingdom of their king. Hacían avanzar el reino el, they made para su rey. Warfare against the king's adversaries. Hacían guerra en contra de los adversarios they del rey. They established the culture of the kingdom. Establecieron la cultura del reino. And the way they established the culture of the kingdom. Y la manera en que establecieron la cultura del was reino. Was by establishing ecclesias. Fue estableciendo eclesías. Now, in our religious language, ecclesia en, means a religious organization. En nuestro lenguaje religioso, cuando oímos la palabra eclesia, pensamos en organizaciones religiosas. But, but in the first century, it didn't mean that. Pero en el siglo primero no significaba eso, eclesia. It meant a governing body, a governing organization. Eclesia era una era una organización gubernamental, era era el gobierno de de una de un reino. So we have families. Así que en un reino teníamos familias. And we have congregations. Teníamos congregaciones. We call the congregations iglesias or churches. Nosotros le llamamos iglesias o... Yeah, and then, and then we have ecclesia. Y después tenemos eclesia. Is different from the congregation. Es diferente de la congregación, it's a, it's, it's a de different la sinagoga. Function, a es different una purpose. función diferente, tiene otro propósito. The congregation is a religious organization. La congregación es la organización religiosa. Where we train and equip donde our entrenamos, make donde disciples, equipamos, hacemos discípulos, we worship, we adoramos, sing our songs, cantamos, we learn the scripture. aprendemos la escritura. But then there's ecclesia. Pero también está eclesia. Ecclesia is only government. La eclesia es solamente para gobierno. The exercise of, of authority in the heavenly realm. El ejercicio de la autoridad en los lugares celestiales. So the apostle, what he would do? Así que qué es lo que hacía el apóstol? Is he would come to a a a city, and like a city was like a castle, like a, venía, with the walls. Él venía a, a una iglesia, a una ciudad que tenía su castillo, sus muros. King or the Caesar would send him to expand the kingdom. Y un reino, el rey le enviaba para expandir el reino a conquistar otras ciudades. And so he would stand outside the gate and he would say, "This city is under siege." Así que he el apóstol, de, por ejemplo, de un imperio, iba se, se, se establecía alrededor de la ciudad con sus ejércitos y sitiaba la ciudad. Now Rome did not conquer the world. Through military strength. Ahora, Roma no conquistó al mundo a través de su fuerza militar. But they conquered it through the threat of military military strength. Pero lo hicieron People a través afraid. de la amenaza de la de su fuerza militar. La the, gente se estaba temorizada de Roma. So they would create an opportunity for different nations and cultures to be assimilated into Rome. Así que ellos les daban la oportunidad a diferentes culturas o naciones de asimilar eh, la cultura de Roma y ser parte de Roma. So the apostle is commissioned by the king. Así que el apóstol era enviado por el rey sent o el to the emperador, city with, with, a, with an army of men. Y este apóstol que era llamado apóstol e, iba con su ejército. He stands outside the city gates and he says the city is under warfare by Rome. Se paraba en la entrada a las puertas de la ciudad y decía esta ciudad está en guerra contra Roma. Fear grips the people y inside the city. Y el temor llenaba a, a la gente que vivía dentro the, the, de la ciudad. The leaders are standing on the walls. Los líderes estaban ahí arriba sobre los muros. And they say what what are our options? Y ellos decían cuáles son nuestras opciones. And the, The apostle would say, "Option number one, el, everybody dies." Y el apóstol enviado por Roma diría, "Opción número uno, todos mueren." And we sell your sons as slaves. Vamos a vender a vuestros hijos como esclavos. We take your women as our wives. Vamos a tomar a vuestras mujeres. We burn your houses. Vamos a quemar sus casas. We put salt in your fields. Vamos a, a poner sal en sus sembradíos. And then they go, "Oh, is there another option?" Y ellos decían, "Oh, hay otra opción." Yeah. Y el, uh, el apóstol de Roma two, decía así, opción número dos. You can become Romans. Pueden convertirse you, you, en romanos. You can join us. Pueden unirse a nuestro imperio. Uh, so there's a 
quick conversation on Así the top of the wall. Así que había una conversación rápida entre los líderes de la de la ciudad. And in a few moments they throw confetti over the walls and they're Y en poco uh, tiempo ya estaban dando confetti y, y, y celebrando we're, we're, que era parte de Roma. You. Vamos a unirnos a ustedes. Everybody joined. Todos se unían. Well, almost everybody. Casi todos se unían a Roma. And those who didn't, y aquellos que no lo hacían, the military crushed them. Venía el poder militar de Roma con el apóstol y los destruía. So, the city joins Rome. Así que la ciudad se unía a Roma. They used to be city X. You know, like, whatever the description is. City, uh, name a city, any city, city X. Así que vamos a nombrar como la ciudad X. Now they're going to be city Romans. Así que ahora ellos iban a ser ciudadanos romanos. So they get rid of their old government. Dejan su propio gobierno, su antiguo gobierno. And they need a Roman government. Y necesitan ahora tener un nuevo gobierno. A romano. government that will reflect Rome. Un, Roma, un gobierno establecido por Roma y que va a reflejar a Roma. The, the values. Los valores. The religions. Las religiones. The, uh, Authority, la autoridad, las leyes, all, all of this. todo lo referente a Roma. So the apostle comes into the city. Así que el apóstol de Roma entraba a la ciudad. He has one job. Y tenía un trabajo. Establish an ecclesia in the city. Establecer una eclesia de Roma en la ciudad. Now he's a Roman. Él era uh, romano. Apostle. Un apóstol so he's going de Roma. to establish a Roman ecclesia. Así que él iba a establecer una Eclesia romana, acuérdense, son términos normales en Roma. So, but we're apostles of Christ. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra apóstoles de Cristo. So we don't establish governments of Rome or governments of the world. Obviamente no establecemos el gobierno de Roma. We establish the government of Christ. Establecemos el gobierno de Cristo. Christ, the, the, the Holy Spirit led anointed government. El, la, el, un gobierno ungido por el Espíritu Santo. So he would choose leaders from within the city. Así que lo mismo que hacía el apóstol, escogía líderes de la ciudad. Maybe some of the old government leaders are, a veces eran de los antiguos gobernadores. Good governors, they, porque eran they, buenos they gobernadores. Would do a good job, y habían hecho buen have, trabajo. Now they don't have their old king, they have a new king, Caesar. Ahora tenía un nuevo rey, que era el César. Um, some leaders in business. Algunos líderes de los, de los negocios. Be because they have an interest porque in, tenían in the city succeeding. Interés en que la ciudad eh, tuviera éxito. Some, some influential men and women within the city. Así que buscaban hombres con influencia en la ciudad. And of course, they probably chose some people who used to be in the military. Y probablemente escogían gente que estaba también en, en el área militar. And so then he would establish an ecclesia. Y con toda esta gente, el apóstol de Roma, enviado por Roma, establecía una eclesia. So he would take these individuals. Así que tomaba estos individuos. And he would set them in a council. Y a governing los, council. los establecía en un consejo de gobierno. And that was the ecclesia of the municipality. Y eso era conocido como la eclesia de la municipalidad. And then the apostle would say there's two more rules. Así que los apóstoles también dijeron, hay dos reglas más. You are responsible to make sure son responsables de asegurarse that this city pays its tribute or its taxes que to esta Caesar. ciudad pague sus tributos al César. And rule number two, y la regla número dos, don't cause any trouble. No causen problemas. No trouble. No causen ningún tipo de problema. Pay your tax. Paguen sus impuestos. Don't cause trouble. Y no causen problemas. And you can all be Romans. Y todos podrán ser ciudadanos romanos. It was easy. Era fácil. It was a good deal. Era un buen acuerdo. Now, if there is trouble, pero si había problemas, and if you don't pay your taxes, y no pagan sus impuestos, we will not come and kill these people. No vamos a venir y matar a, a la, al pueblo. So no more war against the city. Ya no vamos a hacer guerra contra esta ciudad. Because these people are Romans. Porque ya son romanos. But the ecclesia is their leaders. Pero la eclesia son los líderes. So if there's trouble, así que si hay problema, the apostle would return. El apóstol de Roma volvería With the army, con su ejército and they would persecute the, the ecclesia. y ellos iban a perseguir a ese grupo llamado Ecclesia porque este grupo es responsable del bienestar de la ciudad and that sounds like Even the ecclesia of Christ. Y eso is, suena parecido a la eclesia de we are, Cristo. We are responsible for the Somos welfare of our cities. Somos responsables del bienestar de nuestras ciudades. 
So this is where the history of what ecclesia is. Esto es como la historia de cómo era una eclesia dentro de fuera de la religiosidad. But it's also the history of apostles. Pero también es la historia de cómo eran los apóstoles. Now, we are supposed to practice good hermeneutics when we study the scripture. Así que es importante que pra practiquemos buena hermenéutica cuando estudiamos la escritura. Most most Christians are very bad with hermeneutics. Muchos cristianos están muy mal en hermenéutica. They, they, they want to read the Bible and only the Bible. Quieren leer solo la Biblia. Uh, we we say the Bible is all I need. Es como que dicen la Biblia es todo uh, lo que necesito. It, it, it's true. The Bible es is verdad, yeah, sure. Sí. The Bible is all we need. Es todo lo que necesitamos. But to Pero understand the scripture. Para entender lo que está en la escritura. Good hermeneutics. Buena is, buena hermenéutica is, dice. History, tenemos que tomar en cuenta la grammar, historia, la gramática and context. y el contexto. So, where does the where does the word appear in a Así paragraph que, or a chapter? ¿Dónde aparece or, esta palabra? Eh, en, en, what is the topic being discussed? ¿Cuál es el contexto cultural e histórico? Um, grammar, what is the what is the uh, ¿Cuál es la gramática? The, 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 the la, tense of the word, la is it de la past palabra, tense, present tense, si es para el presente, para el futuro, all important, todo es importante, but it's also history. Pero también está la parte histórica. Understanding what is going on in the culture, entender lo que estaba sucediendo en la cultura, cómo la cultura usaba estas palabras, eso es muy so, importante. So we can't take a first century word and give it our own modern meaning. Así que no podemos tomar una palabra del siglo I cuando fue escrito el Nuevo Testamento y darle un significado moderno y cambiarlo de acuerdo a, nuestra, yeah, a that, nuestro entendimiento. That, that's, that's not honest. That Eso would, no es honesto. That would be telling a lie. Eso sería we, enseñar we say, mentiras. This word means this. Decir, esta palabra significa and, esto. And it's not what that word means. The word no means es lo que significó para los primeros cristianos. What, what cristiano. the scripture significa means. lo que para los primeros cristianos and, significaba. And the scripture was written in the first century. Y la escritura, the New el Nuevo Testamento, fue escrito en el siglo primero. So we need to find out what the word Así que means necesitamos entender to a person in the first century. Lo que esta palabra, apóstol o eclesia, significaba para alguien en el siglo primero. So apostle is not a religious leader. Así que apóstol en el siglo primero no era un líder religioso. The ecclesia is not a religious organization. La palabra eclesia tampoco definía una organización religiosa. Never in, in any Roman or Greek writing. En ningún escritor griego o romano was the word ecclesia used to la mean palabra eclesia religion se or usó para worship religión o para or adoración a, a temple or a para cult. un templo para un culto no, no religious meaning at all nunca tuvo un significado religioso always governmental siempre se refirió a un grupo de gobierno a un consejo de gobierno and the job of apostles is to establish ecclesia number one era establecer eclesias now let's Let's take a break. Así que vamos a tomar and, un, un descanso. And in, in, in our next segment, let's talk about the, the, the functions, the, the job description y of an apostle. En otro, en, otro, en otro segmento vamos a hablar de las funciones y del trabajo del apóstol. So we know number one is Sabemos to establish ecclesia. Uno, que el, la labor principal era establecer but, ecclesia. But let's, let's, let's give ten. Pero vamos a hacer una lista de 10 de so cuáles eran las labores the principales. Así que la gente pueda entender y reconocer la labor de un apóstol. We'll Nos vemos la próxima vez.